இங்கே நான் பண்ணக்கூடிய இந்த ஃபேட்டனிங் ஃபுட்டெல்லாம் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எல்லாத்தையும் நல்ல நீட்டாக பேக் பண்ணி சொன்னால் அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் அஞ்சு நட்டம் கொடுத்துருவேன் அப்போ நம்ம ரெண்டு பேர்த்தோட டார்கெட்டு அஞ்சு தான் உண்டாக்குது மகம்மா நீ பாடக்கூடாது அவளுக்கு காதல கேட்கும் அவதான் பாட போறாலாம் சென்னி பாடு மகிழ் பாக்குறதுக்கு இருக்குல்ல அந்த பழைய காலத்துல ஹீரோ முடியும் வச்சுட்டு இசை குயல் சித்ரா பாருங்க ஒருத்தவங்க வந்து ஆக்சுவலி இவங்க என்னை காண்டாக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நாகர்கோயிலில் தான் இருக்காங்க த த்ரெட்ஸ் அப்படின்னு ஸோ இவங்களோட பேஜ் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் லிங்க் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ இவங்க அவங்களோட அவங்க ஏதோ வீட்டில் இருந்து அந்த கைவினை பொருட்கள்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல அது பண்ணுறாங்க போல இருக்குது ஸோ இதை வந்து ப்ரமோட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க சரி ஓகே ஏதோ என்னால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் இது என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஓ சரி 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 ஐ திங்க் இது வந்து அந்த ட்ரீம் கேச்சர் இது அவங்களே வீட்டிலேருந்து பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் லைட்டாக உங்களுக்கு எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி காணிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்மைலி அந்த கீச்சேன் ஸோ இதுவும் அதே தான் ஸ்மைலி கீச்சேன் இது வந்து ட்ரீம் கேச்சரு கார்ல எல்லாம் தொங்க போடக்கூடிய ட்ரீம் கேச்சர்னு நினைக்கிறேன் சொன்னா இருக்குல்ல அப்பா இது உங்களுக்கு தெரியுதா நான் இருக்குல்ல ஓகே அடுத்து ஒரு சின்ன இயரிங் மாதிரி இந்த டாசில் ஒர்க் வச்சு பண்ணுவாங்கல்ல அந்த இயரிங் அடிச்சு அந்த அந்த த்ரெட்டு வச்சு ஆக்சுவலி இவங்க வந்து அந்த க்ரொஷெட்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல அவங்க அந்த த்ரெட்டு வச்சு பண்ணக்கூடியதுலேயே அவங்க வந்து யூஷுவல் யூஷுவலாக அது வந்து மேட் அதெல்லாம் தான் பண்ணுவாங்க நான் க்ளிப்பெல்லாம் பண்ணி இப்போ தான் பார்க்குறேன் ஸோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த த்ரெட்டு வச்சே வந்து க்ளிப் க்ளிப்பு மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து இதுவும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் நினைக்கிறேன் <laughs> விட மாட்டாங்க நம்மள செய்து ஒன்று ஓகே ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதெல்லாம் சென்ட் பண்ணதுக்கு இவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஆக்சுவலி இதுதான் அட் 
இது வந்து சொல்ல முடியல த த்ரெட்ஸ்ன்னு அது வந்து நிறைய சிம்பிள்ஸ் இருக்கு ஸோ நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வேணும் அப்படின்னா ஏன்னா இதெல்லாமே வந்து ஹோம் மே ஹேண்ட்மேடு ஹோம் மேடுன்னு சொல்கிறத விட ஹேண்ட்மேடு ஸோ லெட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவங்க லெட்டரை வாசித்ததுக்கப்புறம் இவங்களோட பேக்ரவுண்ட் மட்டும் லைட்டாக உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸோ நாகர்கோயிலில் தான் இவங்க ரெண்டு பேர் ரெண்டு சிஸ்டர்ஸ் ஸோ அவங்க நாகர்கோயிலில் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் வந்து பண்ணுறாங்க ஹேண்ட்மேட் க்ரொஷெட் அதெல்லாம் பண் கிராஃப்ட்டு க்ரொஷெட் தானே கரெக்டாக தானே நான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறேன் அது க்ரொஷெட் தானேடா ஆனால் தெரியுமா தெரியாது ஸோ அது வந்து அவங்க வந்து பண்ணுறாங்க அதாவது த்ரெட் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து எது வேணுமோ கஸ்டமைஸ்டாக அவங்க பண்ணி தருவாங்க போல இருக்கு ஸோ கிளிப்ஸு கீ செயின்ஸ் வால் ஹேங்கிங்ஸ் எல்லாமே பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ பியூர்லி ஹேண்ட்மேட் அண்ட் ஹோம் மேட் ஸோ மகா குட்டியும் மகி குட்டியும் நெய் ஹேர் கட் பண்ண போகிறாங்க மட்டும்தான் <laughs> ஓகே ஸோ போயிட்டு வாங்க ஓகே பாய் 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 ஸோ மகா ஹேர் கட் பண்ணியாச்சு அவளுக்கு ஜஸ்ட் வந்து ட்ரிம் தான் ஓகே ஒரே அளவாக ட்ரிம் பண்ணியாச்சு இங்கே பாருங்க மகி மகா அவளை காணிக்க சொல்லு மகா காணி இங்கே பாருங்க மகி குட்டியை பாருங்க மகி குட்டிய பிக்கு மகா கத்து ஆமாம் நீ ஸோ மகி வந்து இது இது வந்து எனக்கு டக்குன்னு பார்த்தோன்னே நான் சின்ன பிள்ளையில் இப்படி தான் இருப்பேன் எங்கள் அம்மா வந்து எனக்கு இந்த கட்டு தான் பண்ணுவோம் எப்போ ஒன்று ஞாபகம் இருக்கா அப்பா எங்கே டேய் எனக்கு சின்ன வயசில் ஒரு ஃபோட்டோ உண்டு இல்லை காணி மகி காணிடா மகா மகியை காணிக்க சொல்லு கிட்ட வா இங்கே பார்ப்போம் இங்கே பாரு 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 குளிப்போம்மா பெரிய வா போறத பாருங்க ஒருக்க காஞ்சிட்டு போ வேணுமா தேங்க தண்ணி இல்ல தேங்க பாருங்க இது வந்து இது என்ன ஃப்ரூட்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க சீதாப்பல் ஆமா சீதாப்பல் தான் ஆனா வந்து இம்போர்ட்டட் வெரைட்டி நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு பம்பி ஒரு சீதாப்பழம் வந்து ஆக்சுவலி பம்பியா இருக்கும்ல இது அப்படி இல்ல சீட்ஸும் வந்து கொஞ்சம் குறவா இருக்கு சீட்ஸ் இல்லாம இல்ல சீட்ஸும் நிறைய இருக்கு ஆனா என்ன டேஸ்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க சதீஷ் வளம் என்னோட பேவரட் ஃப்ரூட் இப்ப இதுதான் அப்படின்னு அடுத்த என்ன ரொம்ப நல்லா இருக்கு நாங்க வந்து ஆக்சுவலி நல்லா இருக்குமோ என்னமோ தெரியாம ரெண்டு இடம் மட்டும் வாங்கணும் ஆனா வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சோ ஜஸ்ட் பாதிய கட் பண்ணி ஸ்பூனை வச்சு எடுத்து சாப்பிடணும் லைட் புளிப்பு இனிப்பு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸோ நீங்க இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணது இல்லைனா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க அது மூடு எப்படி இருக்கும்னு காணிச்சிடலாம் இப்படிதான் இருக்கும் இந்த ஃப்ரூட் முழுசாட்டு பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி பால் வந்து ஒரு ரெண்டு லிட்டர் பால் இருந்துச்சா அதனால் மில்க் கேக்குன்னு வந்து மில்க் கேக்னால் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பால் பர்ஃபி மதி கடையில் கிடைக்கும் இல்லை அதை வந்து நான் வந்து இந்த தீபாவளிக்கு வந்து பண்ணணும்னு ரொம்ப நாளாக ரொம்ப போன வருஷமே வந்து எழுதி வச்ச ரெசிபி ஸோ ரெண்டு லிட்டர் பாலை பார்த்தோன்னா சரி தீபாவளியும் வருதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளாகுக்கு வேண்டி ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறமா தெரிஞ்சிச்சு சரி இது ரொம்ப லாங் ப்ராசஸ் அப்போ வீடியோவும் எடுத்துருவோம் அப்படின்னு ஸோ உங்களுக்கு ஆக்சுவலி இதில் தெரியுதானே தெரில ஏன்னா ஒயிட் பேன்னால் இதில் வந்து நான் வந்து பாருங்கள் பால் வச்சுருக்கேன் ஸோ ரெண்டு லிட்டர் பாலை ஊற்றி பாயில் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ இதில் வேறு எதுவுமே நான் ஆட் பண்ணல உங்களுக்கு வந்து பொங்க பொங்க சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த இந்த ஆடை மாதிரி வரும் தெரியுமா அது எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்க்ரேப் பண்ணி ஸ்க்ரேப் பண்ணி உள்ளே போட்டுகிட்டே இருக்கேன் ஏன்னா வந்து அதுதான் உங்களுக்கு வந்து டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் ஸோ இந்த பால் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நாலு இப்போ ஒரு கப் பால் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா அது குவாட்டர் ஆட்டு வற்றணும் அது வற்ற வரைக்கும் இப்படி கிண்டிகிட்டே இருங்க நான் அது நல்லா வற்றி அந்த கரெக்ட் ஸ்டேஜ் வந்தோன்னா உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து அந்த பால் கேக்குக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அப்படி வந்து அவ்வளோ வற்றி அந்த சைடில் வந்த அந்த ஆடை எல்லாத்தையும் நான் ஸ்க்ரேப் பண்ணி ஸ்க்ரேப் பண்ணி அந்த பாலுக்கு உள்ளேயே போட்டுட்ருக்கேன் ஓகேயா ஸோ என்னோடய லன்ச் பாருங்கள் இதுதான் இன்றைக்கி என்னோடய லன்ச்சு இது வந்து என்னென்னா பனானா ஆப்பிள் 
பால் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு கருப்பட்டி சிரப் அதை ஊற்றி மிக்சியில் வந்து அடிச்சிருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து லஞ்ச் வந்து எனக்கும் சதீஷ்க்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்மூதி மாதிரி ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பால் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் கலர் ரெண்டு லிட்டராக இருந்த பால் வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து ஹாஃப் லிட்டருக்கு மாறி இருக்குது ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து பாலை வந்து கொதிக்க வச்சுட்டே இருக்கேன் அது வந்து சைடில் வந்து இப்படி பொங்கி வர வர அந்த ஆடை எல்லாத்தையும் இப்படி ஸ்க்ரேப் பண்ணி ஸ்க்ரேப் பண்ணி திருப்பி வந்து பாலுக்குள்ளேயே போட்டுட்ருந்தேன் அப்போ வந்து பாலோட டெக்ஸ்டர் பாருங்கள் அதுவுமே லைட் க்ரீமிஷ் கலருக்கு மாறி இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மாதிரி பிரு பிரு பிருன்னு இருக்குது இதுதான் அதாவது ரெண்டு லிட்டரில் ஆரம்பித்த பால் வந்து அரை லிட்டரில் வரணும் ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ட்ரிக் என்னென்னா நல்ல பெரிய பெரிய பாத்திரமாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ பால் வந்து டக்குன்னு வத்திரும் ஓகே இப்போ அரை லிட்டராக வந்து கொஞ்சம் திக்காக ஆரம்பித்தோன்னே இதில் வந்து நான் அரை டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் விட போகிறேன் ரொம்ப விடவே கூடாது ஜஸ்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சரியா இது எதுக்குன்னா வந்து அந்த டெக்ஸ்டருக்கு வேண்டி நிறைய ஊற்றிடாதீங்க பிறகு ரொம்ப புளிப்பாயிரும் ஸோ லெமன் ஜூஸ் விடும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த பால் லைட்டாக வந்து திரிஞ்சு போகும் ஸோ திரிஞ்சிட்டு அந்த டெக்ஸ்டர் வந்து நல்லா கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அதை ஊற்றிட்டு நல்ல கிண்டி கொடுங்க கிண்டி கொடுத்துட்டு அது நல்லா வத்தணும் ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பால் கொதிக்கிறத பார்த்தாலே தெரியும் அந்த பொங்கல்லாம் செய்யாது அப்படி இருந்து அது நல்லா அப்படி அந்த ஆடை எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வத்தும் இங்கே பீ வச்சு நல்லா மசிச்சு மசிச்சு விடுங்க இது தூரத்துலேயே வைக்கிறேன் உங்கள் இந்த கேமரா மேலே ஆவி பட்டுகிட்டே இருக்கு ஸோ இப்படி நல்லா மசிச்சு 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 விடுங்க அப்போ அந்த பெரிய பெரிய ஆடையாக இருக்கிறது எல்லாமே வந்து க்ரம்புல் ஆகும் உங்களுக்கு ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டி ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சுகர் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நல்லா திக்காயிடுச்சு ஸோ இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காயிடுச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியுது இல்லை இப்போ வந்து நம்ம சுகர் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சுகர் வந்து நீங்கள் மொத்தமாக ஆட் பண்ணிடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணணும் அதுவும் இல்லாமல் நிறைய சுகர் போடக்கூடாது ஏன்னா வந்து நிறைய சுகர் போட்டிங்கன்னா பாலோட டேஸ்ட் வந்து வராத மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்து நான் ரொம்ப குறவாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நான் இதில் ஒரு கால் கப்பு கொஞ்சம் மேலே இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு டீஸ்பூன் அப்படி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் கேப் விட்டு 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 கிண்டி கொடுத்து கிண்டி கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணணும் சரியா நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து சுகர் கூட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணணுன்னாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரியா ஸோ இதை ஃபுல்லாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ நான் எப்படி கிண்டுறேன்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இதை நான் அப்படியே மசிச்சு 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 விட்டு 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 கிண்டுறேன் அப்போ தான் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து டெக்ஸ்டர் வந்து நல்லா வரும் சரியா ஸோ சுகர் ஆட் பண்ணும்போது வந்து அடுப்பை வந்து நீங்கள் ஹை ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி கிண்டி விடுங்க ஸோ ஃபுல் சுகரும் நான் இப்போ ஆட் பண்ணியாச்சு நான் டேஸ்ட்டும் பார்க்குறேன் ஸோ சுகர் வந்து எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது அதாவது ரொம்ப ஓவர் இனிப்பாகவும் இல்லை இது வந்து ஓவர் இனிப்பாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது ஸோ இப்போ ஃபுல் சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஹை ஹீட்டில் வச்சு கிண்டி விட்டேன் ஸோ அது ஏன் ஹை ஹீட்டில் வச்சு கிண்டுறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏன் சுகர் ஆட் பண்ணுறோன்னா மொத்தமாக சுகர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்டரே மாறிடும் ஏன்னா நீர் தரும் இந்த ப நம்ம திக்காக்கி இருக்கிற பால் வந்து தண்ணி ஆயிரும் அது நல்லா இருக்காது அதனால தான் நான் ஒவ்வொரு டீஸ்பூனாக ஆட் பண்ணி கிண்டுறேன் அதுவும் இல்லாமல் ஹை ஹீட்டில் கிண்டும்போது டக்குன்னு வந்து உங்களுக்கு தண்ணி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கூட அது எவாப்ரேட் ஆகி திக்காயிரும் அதுக்கப்புறம் இப்போ நாங்கள் சுகர்லாம் ஆட் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் போல் ஹை ஹீட்டில் வச்சு கிண்டியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பை வந்து மீடியம் ஹீட்டில் குறைச்சிட்டு கிண்டிகிட்டே இருக்க போகிறேன் ஒரு ஃபிஃப் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்கள் நல்லா கிண்டி கொடுக்கணும் சரியா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கலர் வந்து இன்னும் டார்க் ஆகி உங்களுக்கு வந்து நல்ல திக்காக அல்வா மாதிரி வரும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் வந்தோடனே காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இது வந்து டெக்ஸ்டரை பாருங்கள் இது நல்லா வந்து திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த டைமில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆனால் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி இதுக்கு வந்து நெய் பெருசாலாம் தேவையில்லை உங்களுக்கு வந்து லைட்டாக அது வந்
லோ ஹீட்லேயே வச்சு ஊற்றி ஊற்றி கிண்டுங்க அப்போ தான் வந்து அந்த சுகர் போட்டோம்ல அது வந்து கரெக்டாக முருகி முருகா முருகக்கூடாது அந்த சுகர் வந்து கரெக்ட் ஸ்டேஜுக்கு குக் ஆகி உங்களுக்கு வந்து இந்த மில்க் கேக் வந்து செட் ஆகும் ஓகே இந்த கிண்டிகிட்டே இருங்க ஸோ ஃபைனல் டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் டோட்டலாக ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து அந்த மில்க் கேக்கோட மிக்சர் வந்து நல்ல அந்த பேன்லேருந்து சுருண்டு வருது ஓகே ஸோ இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் போல் கிண்டிட்டு நம்ம இதை வந்து ட்ரேல மாற்றிடலாம் அதுக்கடையில் நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு சின்ன ட்ரேல வந்து நெய் தடவி வச்சிருக்கேன் ஸோ இதில் தான் நான் வந்து இதை செட் பண்ண போகிறேன் அதனால் அதை ரெடியாக எடுத்து வச்சுருவேன் ஓகே ஸோ இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை நல்லா கிண்டி கொடுங்க நல்லா சுருண்டு வரணும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ இப்படி டெக்ஸ்டர் வந்தோடனே நம்ம இதை வந்து பேனில் மாற்றிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பேனில் மாற்றியாச்சு இப்போ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் பண்ணோம் அது என்னன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ நம்ம வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா ஒரு ஃபாயில் எடுத்துக்கோங்க இந்த ட்ரேயை வந்து நல்லா கவர் பண்ணிடுங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் உள்ள சூடு வந்து வெளியே போகக்கூடாது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் அதுக்கு வேண்டி ட்ரேயை கவர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரேப் இருக்குல்ல துணியை வச்சு நல்லா ரேப் பண்ணி ஓரத்தில் ஒரு மூணு மணிக்கூர் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மகா கிளம்பி ஆச்சு மகி இங்கே வா இங்கே வா குட்டி ஆர்த்தி நான் வந்து சின்ன வயசில் இங்கிட்ட ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கு அது இருந்துச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு காணிக்குவேன் ஸோ அதில் நான் இப்படி தான் இருப்பேன் மகி மகிக்கு தலையை பாருங்க மகி என்னது அக்கா எங்க போயிருக்கா அப்படியா உன் ட்ரெஸ்ல யார் இருக்கா சிம்பாவா நீ சிம்பாவா திமோனா பும்பா பும்பாவா சிம்பா திமோன் பும்பா நாலாவா நீ இல்ல நீ வந்து பும்பா அப்போ நீ திமோன் திமோன் நீ திமோன் நீ திமோன் தான் நீ திமோன் நீ சிம்பாவா நான் யாரு நான் நாலாவா அப்பா யாரு சிம்பாவா அப்ப நீ நீ சொன்ன நாலான்னு சரி அப்ப வந்து நம்ம ஃப்ரோசன் பத்தி பேசலாம் நான் ஃப்ரோசன்ல நீ யாரு நீ ஓலாஃப் நீ ஓலாஃப் ஓலாஃப் குட்டி எப்படி கத்தும் கிறிஸ்டோஃப் நீ கிறிஸ்டோஃப் மகி மகா யாரு நீ ஆனாவா நீ ஓலாஃபா சரி சரி அப்ப ஆனா நானாவா ஓகே ஆனா வந்து அக்கா எல்சா நீ தான் ஆனா நீ ஓலாஃபா சரி அப்ப ஓலாஃப் எப்படி கத்துவா பாட்டு பாடுவான் சரி ஒரு பாட்டு பாட மகி ஒரு பாட்டு பாட பெட்ஷீட் வச்சு முடிக்கும் ஒரு பாட்டு பாட பாடு நான் மியூசிக் போடணுமா ஆ 
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகி குட்டை கூட விளையாடிட்டு நாளைக்கு வந்து ஆக்சுவலி ஒரு நாளைக்கா ரெண்டு நாளில் உங்களுக்கு ஒரு பிராண்ட் வீடியோ வரும் ஸோ கேஷ்கரோ அவங்க கூட டைப் ஸோ அந்த பிராண்ட் வீடியோ தான் எடிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அவங்க ஒரு என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபெஸ்டிவ் டெக்கரேஷன் அந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த நவராத்திரி தீபாவளி எல்லாம் வருதுல்ல ஸோ அதுக்கு வேண்டி ஃபெஸ்டிவ் டெக்கரேஷன் வீடியோ இந்த வீடியோக்கு வெயிட் பண்ணுங்க ரொம்ப அழகா வந்திருக்கு நான் வந்து சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வாங்கினேன் வாங்கி டெக்கரேட் பண்ணேன் ரொம்ப அழகா வந்திருக்கு சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து அப்ரூவலுக்கு வேண்டி அனுப்பியிருக்கேன் அப்ரூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணுவேன் சோ அதுதான் இப்ப எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ எடிட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம பண்ண அந்த பால் அல்வா இருக்குல்ல அத போய் ஸ்லைஸ் பண்ணி காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப இது வந்து நல்ல கூல் ஆயாச்சு இப்ப இதை நம்ம வந்து அன்மோல் பண்ணி ஸ்லைஸ் பண்ணிடலாம் ஹாய் சொல்மகி என்ன <laughs> 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 வெளியேற்பட்டுள்ள <laughs> 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 ஸோ இதுதான் வந்து அந்த பேக்கரியிலலாம் கிடைக்கக்கூடிய அந்த ட்ரிக்கு ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மில்க் கேக் அதை பிளேட்டில் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் நீட்டாக ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ எப்படி இருக்கு பாருங்கள் நம்மளோட மில்க் கேக் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த தீபாவளிக்கு ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப ரிச்சான டெசர்ட்டு ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என்ன சொல்ல நம்ம கொஞ்சம் பொறுமை தேவை இருந்து எல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ஃபாலோ பண்ண ஆனால் ஃபைனலாக உங்களுக்கு வந்து செம்மையாக வரும் ஓகே ஸோ அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட மில்க் கேக் சூப்பராக ரெடி ஆயாச்சு ஸோ தீபாவளி எம்மி டம்மி கிச்சனில் ஸ்டார்ட் ஆயாச்சு இனி வரிசையாக உங்களுக்கு தீபாவளி ரெசிபீஸ் வரும் இன்றைக்கி நைட்டு வந்து இன்னும் ரெண்டு ரெசிபி ட்ரை பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ சூப்பரான மில்க் கேக் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க அவகாடு இன்னும் பழுக்கல சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு பாத்தீங்கன்னா <laughs> 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 
அப்ப நம்ம ரெண்டு பேர்த்தோட டார்கெட் அந்த குண்டாக்குது மகி என்னதுமா கொச்சுவா கொச்சுவா என்னமா பண்ணுச்சு கொச்சுட்டா பாக்கலாம் <laughs> 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 மகிய பாத்தீங்களா மகி வந்து அது எல்லாத்தையும் வாயில வைக்கிறேன் பேட் கேர்ள் சும்மா சிட்டி முடிய முடிச்சுக்கிட்டு சித்தி வீட்டுக்கு போட்டா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதோடு இன்னைக்கு வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோல உங்களை மீட் பண்றேன் பாய் அனுஷா பாய் சொல்லு பாய் கோவப்பட்ட மகிய பாருங்க மகியோட ட்ரூ ஃபேஸ் வெளியே வந்துட்டு எல்லாரும் மகியோட ஒரு பக்கத்தை மட்டும் பார்த்தாங்க சந்திரமுகிய மாறின இன்னொரு பக்கத்தை இன்னும் யாரும் பார்க்கல சரி மாறாவ பார்க்க போலாமா வா தூக்கவில மாறாவ பார்க்க போலாம் அசித்திட்ட போ வேண்டாம் <laughs> 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 